எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் பிரேம்லதா நான் ராயல் கேர் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் கன்சல்டன்ட் ஆப்ஸ்டிஷன் அண்ட் கைனகாலஜிஸ்டாக இருக்கேன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ரோம் அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம் பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ரோம் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மெட்டபாலிக் அண்ட் எண்டோக்ரைன் டிஸார்டர் இது வந்து ரொம்ப காமனாக நாங்கள் பார்க்குறோம் இது வந்து அப்ராக்சிமேட்லி அஞ்சுல இல்லை பத்துல ஒரு பெண்கள் இதனால வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ இதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து பீரியட் சரியாக வராது இவங்களுக்கு வந்து உடம்புல இன்சுலின் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சினைப்பையில் வந்து சின்ன சின்ன நீர்க்கட்டிகள் நிறையா இருக்கும் அதனால கருமுட்டை சரியாக வராது நிறைய பேர் இதில் ஓவர் வெயிட்டாக இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து காமனாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் ஸோ இது எதனால வருது அப்படின்னா பரம்பரை வழியாக வரலாம் அம்மாக்கோ அக்காக்கோ இந்த கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த கேர்ள்ஸ்க்கு இதுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி வந்து லைஃப் ஸ்டைல் பிளேஸ் அ ரோல் செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் அதாவது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாக இல்லாமல் இருக்கிறது கொஞ்சம் ஜங்க் ஃபுட் அந்த மாதிரி ஒரு அன்ஹெல்தி டயட் எடுக்கிறது வந்து இதுக்கு வழி வகுக்குது இப்போ பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரன் சின்ரோம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னால் எல்லாத்தையும் வந்து அந்த கண்டிஷன் இருக்குன்னு நம்ம பிராண்ட் பண்ண முடியாது இதுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக ஒரு கிரைடீரியா இருக்கு கால்ட் மாடிஃபைட் ரோட்டடம் கிரைடீரியா இது மூணு கிரைடீரியா என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து இரெகுலர் மென்சுரேஷன் அதாவது பீரியட் வந்து சரியாக வர்ற வராமல் இருக்கிறது இல்லை கம்ப்ளீட்டாக வராமல் இருக்கிறது ரெண்டாவது வந்து எவிடன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசிவ் மேல் ஹார்மோன்ஸ் இந்த பாடி அதாவது என்னென்னா ஹிர்சூடிசம் சொல்லுவோம் இப்போ ஃபேஸில் அப்பர் லிப்பில் சின்னெலாம் வந்து எக்ஸசிவ் ஹேர் க்ரோத் இருக்கிறது இப்போது ஸ்கின் ஆயிலியாக இருக்கிறது பிம்பிள்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து உடம்புல வந்து மேல் ஹார்மோன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான சிம் சிம்டம்ஸ் மூணாவது வந்து அந்த டிப்பிக்கல் பாலிசிஸ்டிக் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஓவரீஸ் அதாவது ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கும்போது ஓவரீஸில் அந்த பெரி ஃப்ரீஸில் சின்ன சின்ன நீர்க்கட்டிகளாக இருக்கும் ஸோ இந்த மூணில் ஏதோ ஒரு ரெண்டு கிரைடீரியா இருந்தால் தான் இந்த கண்டிஷன் இருக்குன்னு ஒருத்தங்களை டயக்னோஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது இதை மேனேஜ் பண்ணுறது வந்து அந்தந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த எந்த சிம்டமோட பேஷண்ட் வராங்களோ அதுக்கு டைரக்டடாக தான் இதை நம்ம மேனேஜ் பண்ணுவோம் பட் காமனாக எல்லாத்துக்கும் பொருந்துற ஒரு விஷயம் என்னென்னா லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ரோம் இருக்கவங்க பெரும்பாலானவங்க வந்து ஓவர் வெயிட்டாக தான் இருப்பாங்க ஒரு சில நார்மல் வெயிட் பீப்புளுக்கு கூட இந்த கண்டிஷன் இருக்கலாம் இருந்தாலும் பெரும்பாலானவங்க ஓவர் வெயிட்டாக தான் இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இட் பிளேஸ் அ பிக் ரோல் இதில் என்னென்னா வந்து டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் இது வந்து இட் ஹேஸ் டு கண்டினியூ த்ரூ அவுட் த லைஃப் டயட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்தியன் டயட் அதுவும் சவுத் இந்தியன் டயட் வந்து ரொம்ப கார்போஹைட்ரேட் லோடடாக இருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம குறைச்சிட்டு ஒரு அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இல்லாமல் டயட்டை பார்த்துக்கணும் ப்ரோட்டீன் அடிக்குவேட்டாக எடுத்துக்கணும் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் சாலட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து அது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டயட்டாக கன்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம டயட்டை பிளான் பண்ணிக்கணும் தண்ணி அடிக்குவேட்டாக எடுத்துக்கணும் அப்புறம் எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அது ஏரோபிக்ஸாக இருக்கலாம் என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் ஒர்க் அவுட் முப்பது நிமிஷம் அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ் அ வீக் இது வந்து இட் ஷுட் பிகம் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப் இதில் வந்து எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சிம்டம்ஸோட பேஷண்ட்ஸ் வராங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அவங்கள மேனேஜ் பண்ணணும் இப்போ யங் கேர்ள்ஸ் டீனேஜ் கேர்ள்ஸ் வந்து பீரியட் சரியாக ஆகலான்னு கூட்டிகிட்டு வருவாங்க ஸோ அந்த பீரியட்ஸை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹார்மோனல் மாத்திரைகள் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு வந்து இந்த ஹிர்சூடிசம் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த மேல் ஹார்மோனை குறைக்கிறதுக்கான ஆன்டி ஆண்ட்ரஜன் மாத்திரை காம்பினேஷன் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அந்த எக்ஸசிவ் ஃபேஷியல் ஹேர் அதெல்லாம் வந்து தே கேன் ரெசார்ட் டு வேக்சிங் த்ரெடிங் எலக்ட்ரோலிசஸ் இதெல்லாம் கூட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிம்டம் பேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் தான் இதுக்கு முக்கியமாக அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்பில் வந்து விமன் வருவாங்க அதாவது சரியாக கன்சீவ் ஈஸியாக கன்சீவ் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கருமுட்டை சரியாக வெடிக்காத்ததுனால கன்செப்ஷன் டிலே ஆகுது ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த கருமுட்டை வளர வைக்கிறதுக்கு வந்து அதுக்கான மாத்திரைகள் ஒரு ஊசிகள் கொடுத்தா அவங்க வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிடில் ஏஜ்டு விமன் பெரிமெனோ பாஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு
பிளட்ல கொலஸ்ட்ரால் லெவல் அதிகமா இருக்கும் பிளட் பிரஷர் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து கும்பைன் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து கொரோனோரி ஆர்டி டிசீஸ் ரிஸ்க வந்து அதிகப்படுத்துது ஸோ இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இட் ஹேஸ் டு கண்டினியூ த்ரூ அவுட் ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு ப்ராபப்ளி மெனோபாஸ் ஒரு பெரி மெனோபாஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எண்டோமெட்ரியல் கேன்சர் அதாவது கர்ப்பப்பை உள்பகுதிக்கான கேன்சர் வர ரிஸ்க்கும் அதிகம் ஸோ இதை தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன வழினா ரொம்ப நாள் வந்து ரொம்ப மாசங்கள் பீரியட்ஸ் ஆகாம இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட பார்த்து ரெகுலரா வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகுது அந்த மென்சுரேஷன் வர மாதிரி மாத்திரைகள் எடுத்துட்டா இந்த கண்டிஷனை தவிர்த்துக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ரோம் டிசீஸ்க்கான சிம்டம்ஸும் அதை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்றதுங்கிறத பத்தியும் பேசணும் ஐ ஹோப் திஸ் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் டு யூ தேங்க்யூ வணக்கம்